《甄嬛传》中有这么一个人，他日理万机，记忆力却出奇的好。他记得他爹爱他不够多，他也记得后宫嫔妃个人的喜好。他就是仁宗外号“大胖菊”的皇上。这期咱们就来唠唠皇上的记忆力有多好。第一点，皇上记得老时期的骑射是他爹教的，因为皇上从小爹不疼娘不爱的，加上他又经历了九子夺嫡，所以皇上的疑心病非常重。娘爱老十四，他就把老十四给关了。爹疼老十七，他就时不时酸上一把。果郡王在圆明园一箭双雕，皇上原地吃柠檬，开始嫉妒果郡王有人教。朕记得。你的剑术是皇阿玛手把手教的，正是因为皇上没有得到他爹的爱，所以皇上无时无刻不在嫉妒果郡王。哪怕果郡王为了保命，刻意不露才干，把骑射这项技能丢了，皇上还要在宫宴上酸上一把。老十七的骑射，原本都是皇阿玛手把手教的，如今魂都忘了，啊<笑>，还不及七八岁时候的本事了。第二点，皇上记得端妃的陪嫁品。剧中端妃正式登场是在温仪的周岁宴上。一个常年卧病在床的人，为什么不惜劳累也要来参加这场宴会？众人惊讶，端妃竟然会参加温仪的周岁宴，却不知端妃此行有两个目的。其一是看看甄嬛能不能成为自己的盟友，其二是众人留下一个他喜欢温仪的印象。于是瞧完甄嬛之后，端妃立马送出他给温仪的贺礼。这个项圈是你的陪嫁，文仪还是个小孩子，怎能送她这么贵重的东西？皇上好记性啊！一个项圈都能让皇上记得这么久，可见皇上记忆力果然不一般。第三点，皇上记得华妃入王府的日子。自从华妃害甄嬛小产被禁足在翊坤宫，皇上就再也没有见过华妃。直到甄嬛借幺蛾子复宠，与皇上和好之后，皇上为了铲除年羹尧，用了一招欲令其亡，必令其狂，故意复宠华妃。而复宠的借口则是华妃当年入府的日子。朕记得明日，是你当年入王府的日子。一个既要处理前朝事务，又要让后宫每位嫔妃雨露均沾的人，竟然能记得住自己入府的日子。这个细节难道不比甜言蜜语强？怪不得华妃坚信皇上一直深爱着自己。第四点，皇上记得甄嬛的爱好。沈眉庄假孕爆发之后，甄嬛面见皇上未果，事后甄嬛想到这可不是求情的好时候，于是皇上来碎玉轩找甄嬛唠嗑。甄嬛一字不提沈眉庄，而是向皇上讨教自己带珊瑚好还是黑玉好。皇上瞧着甄嬛肤白胜雪，便说珊瑚好。后来甄嬛生下双生子，国君王府送上贺礼。甄嬛清楚这串珊瑚手串的意义，因此甄嬛直接把珊瑚手串戴在手上。皇上不仅不知道这串手串是国君王送的，还傻乎乎的认为甄嬛喜欢珊瑚。所以在甄嬛又又又又一次怀孕的时候，皇上特意把一株大大大珊瑚送给甄嬛。琼州进贡了一株大珊瑚，很是罕见。藏教视红珊瑚为如来佛的化身，朕想着给你安胎最好。除此之外，甄嬛怀孕风平过生日的时候，皇上让果郡王帮她准备一份礼物，结果果郡王替皇上送了甄嬛一池莲花。因为那池莲花，甄嬛特别高兴，所以皇上暗暗记下了甄嬛喜欢莲花。于是，当甄嬛从甘露寺回宫时，皇上早早的在甄嬛的庭院中布好了莲花。朕知道你喜欢赏莲。叫人挪了这几十缸莲花，摆在永寿宫前，方便你赏玩。可见皇上也算是十分用心了。可这份用心，在此时的甄嬛看来，不过是东施效颦罢了。第五点，皇上记得甄嬛身边的丫鬟。当时甄嬛和皇上正在吃饭，大喇叭跑来说是瓜六病了，请皇上去一趟。按照以往，皇上明知是坑，还会跑去听心跳。可如今甄嬛在侧，皇上哪里还会想瓜六？于是皇上打发了大喇叭，让瓜六去找太医。眼瞧着自个儿和新贵人的计划要落空，甄嬛立马劝皇上去走一趟。皇上耐不住甄嬛的劝说，只能前往储秀宫。然而等皇上和甄嬛来到储秀宫时，瓜六一个杯子摔来，差点砸到皇上脑门。不是说病了吗？朕看你精神好得很。瓜六清楚自己被坑了，却不知道真正让自己掉坑的，竟然是以前服侍过甄嬛的宫女佩儿。而让瓜六更没想到的是，这个佩儿既不是甄嬛的贴身丫鬟，也不是甄嬛眼前的大红人，只是一个普普通通的宫女。皇上都记得她曾经服侍过甄嬛。你
，抬起头来。嗯，试试凤果西飞。从上可见，皇上的记忆力实在是好。然而，就是这么一个什么都记得的人，唯独不记得安陵容。皇上，可知道他是谁吗？唱歌的是你叫什么名？原是我不配。